末日下，一个小小的快递驿站成为了我们的避难点，但好在我们有拆不完的快递。我头顶吃痛，眼前一黑，栽了下去。好在有人接住了我。迷迷糊糊间，听到小刘呵斥：“你干嘛？为什么要动手？”这不能怪我，谁让当初他开窗把我冻感冒了？再说了，他极有可能是丧尸，我这叫防患于未然。小罗莉莉直气壮地说：“原来是他袭击的我。”我在心里愤恨地问候了他。每个人都有嫌疑，你却偏偏攻击他，你这不地道！神经有些大条的大男孩都看不下去了，替我争辩。是，痛感终于过去，我缓缓地睁开眼睛，盯着小萝莉，咬牙切齿地问：“你凭什么怀疑我？别忘了当初是谁让我去送的饭。”女人被关后，她的一日三餐需要有人送到门口。小刘主动说他负责送饭，小萝莉和眼镜男都提出了反对，理由是他和女人算是熟人，小刘极有可能心软把女人放出来。大男孩说他可以去，也被小萝莉给否了。他担心女人是进化的丧尸，大男孩很单纯，极有可能被骗。小萝莉打量了众人一番，最终把送饭的事情交给我，美其名曰我胆大心细有担当。虽然知道是小萝莉故意针对我，小刘感激的目光却让我违心的点了点头。小萝莉被我问得哑口无言，连翻了几个白眼。她的一日三餐的确由我负责，不过每次送饭都是在大家吃饭前，我是在众目睽睽下走去杂货间的，每次逗留的时间都不超过两分钟。我深吸了一口气，继续反驳道：“反而你莫名其妙的打我，不就是让我替你背黑锅吗？”我没有。小萝莉尖叫：“你的确有贼喊捉贼的嫌疑。”眼镜男推了推镜框，冷眼看着他：“戴个眼镜，真把自己当柯南了？”小萝莉冷哼一声：“你说我有嫌疑就有嫌疑了，你算老几？我还觉得你长了一张丧尸脸呢。”小萝莉就像疯了一般，逮着谁对谁，叫嚣着让眼镜男坦白他这几天的行动轨迹。眼镜男皮笑肉不笑的弯了弯嘴角，说出了一个“好”字：“我每天做的最多的事情就是拆快递和打电话，现在你们的食物和水也都是我拆出来的。”眼镜男说完这些，平静的扫了大家一眼。小萝莉抠了抠手指，尽管脸上写着一丝不屑，也没有开口反驳。我和小刘没吭声，等待着他的下文。眼镜男停了几秒，继续开枪。我每天都希望可以联系救援队，以后我老婆快生了，他一直联系不上。我比谁都渴望这场灾难快点结束。眼镜男的声音中带着一些哽咽。大哥，我理解你的心情。大男孩被狠狠的共情。我不动声色的观察眼镜男，他的表情天衣无缝，看不出一丝破绽。他也不是丧尸。接下来还剩下小刘，众人的目光纷纷投向了他。不是我，不是我。小刘连连摆手，他擦了擦额头上的薄汗，深吸了一口气。我承认，之前偷偷去看过嫂子，我是动过想放他出来的念头。毕竟他是大黄的老婆，我和大黄一起工作了五六年，平日里他把我当亲弟弟一般看待。现在大黄出事了，我要是对嫂子再袖手旁观，也太不是人了。小刘说着有些难过，眼泪险些掉下来，他赶紧用手背蹭了蹭。根据小刘描述，他一共看望过女人两次，给她拿了点水果和饮料，安慰女人一切都会过去的，让她别灰心，看她光明正大的就好了。为啥要偷偷摸摸？你就是做贼心虚。小萝莉又来了精神，开始攻击小刘。小刘不满的看了一眼小萝莉，现在物资紧缺，我就是怕别有用心的人拿这个大做文章。哼，不做亏心事，不怕鬼叫门。小萝莉阴阳怪气，我发誓，真的不是我。如果我是丧尸。我会对嫂子下手吗？听到这，所有人都静了声，只剩下小刘不停地喘着粗气。一场争论后，大家不欢而散。关于谁是丧尸的问题，依旧没有一点头绪。每个人都紧张兮兮，敌视地看着彼此。夜再次降临，我躺在沙发上辗转难眠。这份恐惧比刚经历丧尸时更可怕。模糊间，那个黑影又出现了。我正打算喊人，他身子一闪，再次消失。这到底是怎么回事？我猛地从沙发上坐起来，小萝莉背对着我睡得很熟，丝毫没察觉到异样。我蹑手蹑脚地下了沙发，小心地站在楼梯上，弯腰向一楼张望。三个男士都在各自的位置睡着，大男孩甚至还在打呼噜。我的心里乱极了，抖着双腿回到沙发上，眼泪不争气地流了下来。不知过了多久，我的脸上一阵阵发凉，竟然有液体滴在皮肤上。我的心里一惊，猛地睁开眼睛，一张清白的脸出现在头顶，两眼无神地盯着我。